Hi everyone. In uh, today we are going to see the topic integration and testing of hardware and firmware from the module 4. Okay. So let's start. Integration and testing of hardware and firmware. Okay. That is the end hardware and firmware develop and design the design the Tamil integration. So it is the step followed by hardware and firmware development. Development we have to integrate both hardware and software part of the embedded system. Okay. So we have to integration process use then we hardware and firmware integrate that is that is functioning correct ano ennallathu testing und so app ee rendu karyangalana ee oru phase la cheynathu okay then this is the process of embedding the firmware into the target hardware board integration is the process of embedding the firmware into the target hardware board and it is also known as this process is also known as embedding intelligence to the product nammada product like intelligence on down the e firmware add embedded okay because software add embedded that is an automatic uh, so that is an intelligence so it is known as embedding intelligence to the product and this embedding or the integration may be uh, done within the built in code memory or external dedicated EEPROM or flash memory. We uh, code memory, we have sufficient code memory, we have use in the target processor or microcontroller, we have to direct it to the target processor. We can add, add additional uh, memory cards, flash cards or uh, EEPROM memories. Okay. The type of firmware storage decided at the time of hardware design according to firmware complexity. Okay. Uh, firmware storage etra veena onakka nammal determine cheynathu uh, design cheyna samayathu thaniyana adinde uh, complexity ki anusarichayirikkum nammal normally memory add cheynathu okay then non operating system based embedded systems store the firmware either in on chip processor memory or off chip memory Okay. Operating system is not embedded system. We have to store it in the built-in memory. We have to store it in additional memories. Non-operating system based integration techniques are the same. Range techniques are the So, first one is out-of-circuit programming. Out-of-circuit programming means we are performing the programming outside the target board. That is why we Number develop in the embedded system then a target board and diarikim. A board in Agatun the processor in a language either device in an amaka embody and the language integrate and the other number board in the I marty the initiation, portake at the initiation, other programming chain the process on a out of circuit programming in the okay. So the memory chip or processor to embed is taken out of the target board. Target board is the we memory chip. This memory is the process. If we have any processor, we have a code embed. That is we have a target board in the market. Programming is this programming we have a device use this figure this is an external device it is a programming device okay this uh, help so we have to unit so, programming we have to connect socket and connect connect to the lock and lock the lock that is the uh, position change. That is the 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 position change. That is is uh, hardware circuit to generate the programming signals. This is the way programming signals generate the chip like program. Then it is capable of programming different family of devices with different pinouts. Now, uh, type of 
ഡിവൈസസിനെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊരു സിഫ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പി സിക്കകത്തുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം വെച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ പി സി യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ആ പി സിക്കകത്ത് ഒരു ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ടു കൺട്രോൾ ദിസ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ and uh, in this programming device we are using rs232 c or usb port or parallel port interface idil edengilum oru port interface use cheyidittu irikkum nammal idine device pc ayite connect cheyunnathu ini idine korchu disadvantages undu idine sambandhichidathollam development time koodalana karana nammal aa circuit nagathunna device ne maati eduthittu programming cheythu adine tirichu vechu then adine വീണ്ടും കണക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫേംവെയർ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കേസസ് ഉള്ള പ്രോ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എങ്കിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചിപ്പിനെ പുറത്തെടുത്ത് വേണം പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിപ്പ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ പ്രോ ചിപ്പിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറ്റില്ല ഇത്രയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോ എൻഡ് എംബഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്തൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ലോ എൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എംബഡഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബാച്ചായിട്ട് ഡിവൈ നിർമ്മിക്കാനില്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം മതി എന്നുള്ള കേസസിലുള്ള എംബഡഡ് പ്രോഡക്ട്സിന് നമുക്കിത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഐ എസ് പി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സറോ മെമ്മറിയോ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഈസി വേ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഹിയർ ദ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ നമ്മൾ ഈ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഐ എസ് പി സപ്പോർട്ട് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ചിപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ എസ് പി ജനറേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമിങ് സിഗ്നൽസ് ഇൻറ്റേണലി ആ ചിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടാർഗറ്റ് ബോർഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടു യൂസ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ത്രൂ സീരിയൽ പാരലൽ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സീരിയൽ പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ പോർട്ടോ യു എസ് ബി പോർട്ടോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് സം പ്രോട്ടോകോൾസ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ജോയിൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ജെ ടി എ ജി പ്രോട്ടോകോൾ സീരിയൽ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് എസ് പി ഐ പ്രോട്ടോകോൾ ഓർ എനി അതർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി പ്രോട്ടോകോൾ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ് ഫോർ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഫേംവെയർ സോ ജെ ടി എ ജി ഫുൾ ഫോം ഇസ് ജോയിൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എസ് പി ഐ വിച്ച് ഇസ് സീരിയൽ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഐ എ പി ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഡിഫൈങ് എ സെലക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി കോഡ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എംബഡി ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെലക്റ്റഡ് പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം എംബഡി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന
ഫേംവെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫയൽസിന് നമ്മൾ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഓർ പ്രോഗ്രാമിങ് ദാറ്റ് ഫയൽസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ചിപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഡിവൈസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കഴിയും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ വെയർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫേംവെയർ ഈ മെത്തേഡും ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഫേംവെയറിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ കാരണം മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് അത്രയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസീവ് മെത്തേഡ് കാരണം നമുക്ക് മാസീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി എക്സ്പെൻസീവ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫേംവെയർ ലോഡിങ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബൂട്ട് ലോഡർ യൂസ് ചെയ്യും ആ ബൂട്ട് ലോഡർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമേജ് റാമിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മുടെ ഈ മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹിയർ ദ ബൂട്ട് ലോഡേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രീ ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ ഡിവൈസ് ഡിവൈസിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബൂട്ട് ലോഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിരിക്കും ആ ബൂട്ട് ലോഡർ ഒ എസിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഫേംവെയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം അൺടിൽ ദെൻ ബൈ താങ്ക് യു